ఐ గ్రీట్ యూ ఆల్ ఇన్ జీయస్ ప్రషస్ నేమ్ అండ్ మైటీ నేమ్ యేసుక్రీస్తు ప్రశస్త నామలో మీకు అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియపరుస్తున్నారు కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నిజంగా జరిగిన సంఘటనను మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కల్కటా అనే ప్రాంతంలో బొకారో ఎక్స్ప్రెస్లో జరిగినటువంటి ఒక విషయాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను తొమ్మిది నెలల గర్భిణి స్త్రీ హాస్పిటల్లో తను చూపించుకుని మరలా తన యొక్క స్వగ్రామానికి వెళ్తున్నప్పుడు బొకారో ఎక్స్ప్రెస్ ఆమె ఎక్కి ఉంది తన భర్తతో పాటు ఇద్దరు ప్రయాణం చేస్తున్నారు నిండు చూలాలు నవ మాసాలు నిండు చూలాలు తొమ్మిది మాసాలు నేనటువంటి ఆ గర్భిణీ స్త్రీ ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఆమెకి ట్రైన్లో బాత్రూంకి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరత ఏర్పడింది అందరు బట్టి బాత్రూంకి వెళ్ళింది ప్రజలందరూ కూడా ఆ ట్రైన్లో ఎక్కువగానే ఉన్నారు ఆమె ఒక్కరితో వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ తన యొక్క యూరినల్స్ కంప్లీట్ చేసుకుందామని వెళ్ళినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆ బాత్రూంలోనే ఆమెకు నొప్పులు ప్రారంభించబడ్డాయి పురిటి నొప్పులు ప్రారంభించబడ్డాయి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు కళ్ళన్నీ కూడా తిరుగుతూ ఉన్నాయి అప్పటికే ఆమె ఆ యొక్క డోర్ లాక్ చేసుకునిందేమో అరుస్తుంది భర్తను పిలుస్తూ ఉంది కానీ ట్రైన్ శబ్దానికి ఆ భర్తకు తన అరుపులు వినపట్టలేదు ఆ సందర్భంలో జరిగినటువంటి వాస్తవం ఏంటంటే నేను చెప్పేటువంటి ఈ సందర్భము నేను చెప్పేటువంటి ఈ అంశము వార్తాపత్రికల్లోనూ టీవీ ఛానల్స్లో కూడా ప్రచురితమైంది టెలికాస్ట్ చేయబడింది అందరు బట్టి ఇంత ధైర్యంగా నేను చెప్తా ఉన్నాను అక్కడ ఆమె నొప్పులు ప్రారంభించబడి అరుస్తూ ఉంది అనేక మంది పిలుస్తూ ఉంది కానీ ఏ ఒక్కరికి వినపట్టలేదు భర్త కనపట్టలేదు ఆ సందర్భంలో ఆమె అక్కడే ఆ బాత్రూంలోనే ఆమె ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది గర్భంలో ఉంటున్న శిశువు బయటకు వచ్చేసాడు బయట రావటం ఆ యొక్క వెస్ట్రన్ టాయిలెట్ కాదు అది ఇండియన్ టాయిలెట్ అనమాట ఇండియన్ టాయిలెట్ కాబట్టి ఆమె ఎప్పుడైతే బిడ్డకు జన్మనిచ్చిందో ఆ బిడ్డ కాస్త ఆ కనంలోంచి బయటకు పడిపోయాడు అరుస్తుంది కేకలు పెడతా ఉంది కాసేపటికి భర్త ఇంకా రావట్లేదు ఏంటని చెప్పి బాత్రూమ్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆమె కేకలు పెడతా ఉంది ఆ డోర్ ఎప్పుడైతే తీసిందో ఆమె నాకు డెలివరీ అయిపోయిందండి బేబీ ఈ కనంలోంచి బయట పడిపోయాడు అని ఎప్పుడైతే చెప్పగానే భర్త వెంటనే గమనించి ఆ ట్రైన్ యొక్క చైన్ వెంటనే లాగాడు ట్రైన్ ఆగింది ఆగిన తర్వాత అనేక మంది చెప్తా ఉన్నారు అమ్మ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు ఇప్పుడే డెలివరీ అయింది నువ్వు బయటకు రావడానికి వీల్లేదు ఈ చీకట్లో నువ్వు రావడానికి వీల్లేదు మేము నీ భర్త కలిసి వెళ్ళి ఆ బేబీని వెతుకుతాం అని చెప్తా ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లి మనసు మాత్రం ఊరుకోవట్లేదండి నా బిడ్డని నేను చూడాలి నవ మాసాలు మోసాను కన్నాను ఆ బిడ్డను వెంటనే చూడాలని చెప్పి పెడతా ఉంది ఎవరు వాదిస్తున్నా సరే పట్టించుకోవట్లేదు నా కుమారుని నేను చూడాలి నా బిడ్డను నేను చూడాలని చెప్పి పరుగులు తీస్తూ ఉంది చాలామంది అంటున్నారు ఇంకేం బిడ్డ పడి పట్టంతోనే చచ్చిపోయి ఉంటాడు ఇంకొంతమంది అంటున్నారు ఒకవేళ సుమారుగా ట్రైన్ ఒక రెండు కిలోమీటర్లు వచ్చేసింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ కుక్కలో నక్కలో ఆ బేబీని ఆల్రెడీ తినేసి ఉంటాయి అని మాట్లాడుతున్నారు అవి ఏం పట్టించుకోవట్లేదు ఆమె నా కుమారుని నేను చూడాలి నా బిడ్డను నేను చూడాలి అని చెప్పి పరుగులు తీస్తూ ఉంది శరీరం అంతా కూడా చాలా బాధ కలుగుతూ ఉంది నిజంగా అప్పుడే డెలివరీ అయిందేమో చాలా నొప్పి కూడా ఉంది అవి ఏమీ పట్టించుకోవట్లేదండి ఆ కుమారుని మీద ప్రేమ నిజంగా ఆమె పరుగులు తీస్తూ ఉంది ఒక ప్రాంతంలో ఆ పట్టాల మధ్యలో ఆ రాత్రి వేళల్లో ఒక బిడ్డ ఏడుస్తూ కనిపించాడు ఆ తల్లి ఆనందానికి అవుదు లేవు గొప్ప కార్యం తల్లి తన హృదయంలో ఎంతగానో ఆశపడింది నా కుమారుడు బ్రతకాలి నా బిడ్డ బ్రతికే ఉండాలి అని ఎంత ఆశతో పరిగెత్తుకుంటూ రెండు కిలోమీటర్లు పరిగెత్తుకుంటూ ఆ బిడ్డ దగ్గరకు వచ్చింది కానీ దేవుడు సజీవంగా ఆ బిడ్డని ఉంచాడు నిజంగా ఆ చిన్న బిడ్డ ఏడుపులు ప్రభు విన్నాడు సజీవంగానే ఆ బిడ్డ నుంచాడు నిజంగా ఈ విషయం అందరి యొక్క హృదయాన్ని కలిచి వేసింది నిజంగా ఆ పరిస్థితి ఎవరికీ రాకూడదేమో నిజంగా దేవుడు ఆ బిడ్డను కాపాడాడు నేను ఎందుకు ఈ విషయాన్ని చెప్పానంటే నిజంగా ఆ నిప్పులను భరిస్తూ తన కుమారుని చూడాలనే ఆశతో పరుగులు తీసింది ఈరోజు మన ప్రభు నేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కూడా నిన్ను నన్ను వెతకటానికి ఆయన పరమును విడిచి లోకానికి వచ్చాడు యావత్ బాధ నన్ను అనిపించాడు ఆయన మన కొరకు తన రక్తాన్ని కార్చారు మన కొరకు ఆయన శ్రమలను అనుభవించాడు ఈరోజు నా ఆయన ప్రేమ ఆ తల్లి ప్రేమ కంటే ఎంతో ఉన్నతమైన ప్రేమని చెప్పడానికి దేవుని సేవకుడిగా నేను ఎంతగానో ఇష్టపడతా